大家好，我是于姐，今天用韭菜和鸡蛋来给大家分享一道手工素馅饺子的做法。今天用我祖上传下来的方法，鸡蛋液里面加一样东西，可以防止出水。两块钱的韭菜加六个鸡蛋，能包满满的一抽屉，味道是特别的香。一次可以多包一点，放入冰箱保存，随时吃随时拿，放两个月也不会坏哦。喜欢的朋友先点赞收藏起来吧。做韭菜饺子，先不要急着和面，我们先把菜给它挑一挑，摘好以后给它放在自来水下面，给它清洗干净，然后呢给它放在外面沥干水分，一定要沥干水分哦。下面来开始和面，首先加上三斤的普通面粉，然后再加三克盐增加筋性，然后用七百二十克的清水来和面，边倒边搅拌。搅拌揉干面粉时，像这样就可以了。我们再下手给它揉成面团儿，像我这样和面，很快就可以给它揉在一起。随便给它揉一揉，给它揉成一个偏硬粗糙的面团儿，像这样就可以了。然后上面给它拍点水，盖住盖子，醒花十分钟，然后我们再来给它揉一遍。趁着洗面的时间，我们在杯子里面加上一点点的清水。然后再加上适量的面粉，把它搅成面糊状，搅拌至这样子细粒顺滑，往下滴落就可以了。接下来在里面打六个鸡蛋，再次给它搅拌均匀。不管是做包子馅儿，还是做饺子馅儿，里面加点面糊，在炒的时候啊，很容易炒得香喷喷的。不然的话，你光是鸡蛋，炒时间长了。它就会有一种焦糊味儿，加点面粉，这是我们祖上传下来的技巧哟。接下来起锅烧油，锅里多倒一点油，用大火先把油烧热，然后倒入葱姜小米辣，把油先爆一下香，爆香之后给它倒出备用。锅里继续倒油，用这个油来炸鸡蛋。油烧热之后，倒入鸡蛋液，边倒边搅拌，搅得越碎越好。然后我们用小火慢炒，一边炒一边给它捣碎，搅得越碎越好。等一会儿啊，我们就不用再倒了，因为我们这里面有面粉，炒的焦黄，越炒越香，它也不会有一种焦糊味儿。炒至焦黄，像这样子就可以了。关火，给它盛出冷凉备用。接下来，我们把提前洗干净的韭菜来给它切一切，切的越碎越好。切好之后，给它放入盆中。接下来，准备半个去皮的胡萝卜，再给它切成末，切的越碎越好。用这个胡萝卜来配个色，吃的也有食欲。切好之后，混合韭菜一起备用。下面我们开始调馅儿，把我们炸好的葱油先给它倒进去。先倒油是避免出水的目的，先给它搅拌均匀。油搅拌均匀之后，再加入鸡蛋碎。一定要等油搅拌均匀之后再加哦，不然的话油都被鸡蛋吸走了。再次把鸡蛋也给它搅拌均匀，鸡蛋碎搅拌均匀之后，下面开始调味儿，加适量的食盐、黑胡椒粉适量，加点鸡精提鲜，最后再加一点点的味精。喜欢吃生抽蚝油的也可以加一点，因为我们这个里面有鸡蛋，韭菜里面有很多的水，它也不会出水。因为鸡蛋很吸水哦，所有的调料再次给它搅拌均匀。我们这个馅料啊，就算调好了，就像这样就可以了，给它放在一边备用。面经过几次的揉搓，现在是非常的柔软。随便给它揉一揉，我们给它移在案板上继续揉搓。像这样随便给它揉一揉，搓成长条。搓成长条以后，我们给它一分为二，再次给它搓长，再一分为二。搓好之后
，然后这边七层大小均匀的小系子。全部切好之后，我们给它撒点面粉，粉沾，然后给它装入食品袋里面，防止表面烘干。然后我们再抓几个放在案子上，每一个就像这样子给它按扁。接下来我们开始擀，往前推一，往后拉，往前推一，往后拉，就像这样子，几下就擀成一个薄薄的饺子皮了。我们居家做面食，这个硅胶垫子真的是少不了，一清洗好收纳。买硅胶垫子送了好几样东西，像这切刀啊，这擀面杖啊都是送的。下面开始包，放上适量的馅料，然后用手压一下，像这样子捏。一挤，像这样，我们的一个饺子都包好了。包好之后，给它放入冰箱抽屉里。没看清楚没关系，我们再来一个。中间捏一下，能看清楚不？然后这边用虎口捏一下，然后我们这个也用虎口，轻轻的，它有合度了。然后我们用手像这样子一捏，像这样子，我们的一个饺子就包好了。尽量腾出来两个抽屉，这一抽屉摆满了，给它放入冰箱冻着，然后再包这一抽屉，这一抽屉包满了，那一抽屉呢就全部冰箱，然后装入这个大型的食品袋里，应该倒回抽屉里，让大家看一下。一把韭菜，六个鸡蛋，我包了多少饺子？趁着这个时候呢，我们来拍个封面，再用纸绷带给它装起来，随时吃，随时拿，吃两个月也不会坏哦。接下来煮一点，让大家看一下。第一时间要用勺子给它推一下。避免粘锅底，盖住盖子，给煮两分钟。大火煮开之后，我们转小火，大约又煮了几分钟，煮至饺子变色，气鼓鼓的，像这样就可以了。给它盛出。像我们这样包的素饺子，好吃又实惠，并且没有添加剂。咬开一个，让大家看一下。哇，好香啊！有空你也试试吧。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。